Леонора, а як там у тебе дома зараз, як у Києві? Ой, що сказати, нема світла цілими днями по три-чотири рази. У наш розград три, три рази три було, пута. три пута було бомбардування. От я, ми у, салон, у фризерському салоні за українців, то донація, і ту наші українські цури роблять, радять лепі фризури нашим же українкам. Ова Еліонора, мастер фризуриця, вона а, радить нас найліпшими. І то все безоплатно. Па йо, ми смо на початку рата у Україні понудили допомогу, з обзором на нашому подручю има некілько фірм, які і запрошують вечі брой українця. Pa smo ponudili pomoć u zbrinjavanju njihovih obitelji. Međutim, kako je njih puno došla i na kraju krava došli su i profesionalne i frizerke, i pedikerke, i manikurke. Tako da smo onda krenuli u razmišljenju da pribavimo tu opremu i da one to koriste za svoju potrebu. Počeli smo se brinuti kad su krenuli negativni komentari prema tim ženama i kad smo do, počeli od njih dobivati povratnu informaciju da se one ne stičaju dobro u našem mjestu, da ne žele izlaziti iz hotela jer se boje da će ih neko napasti. Nisu čak niti vodili računa recimo o tome da, da je to namijenjeno za, za psihološku podršku tim ljudima, tim ženama prije svega. Ой, ви знаєте, коли дойдеш до наш фризурський салон, то как, ну, не мислимо о рату, не хочемо мислити свакий раз. Імамо аргументи, знамо, откуди є, та донація дошла, да що ті донатори знали, кому то йде. Так от, да, ми те неке старі пояснили, і мислим, да що да се страсти смірили, так от, да, ето сад... Mislim da, da, da nemamo problema i žene se shvatile da mi nismo nikakva divlja sredina i da se ne treba bojati. Čujemo se s prijateljama, u mene je prijateljnica i u Zagrebi i u Varaždini i nijde nema takvog salona jako u nas u Vrbocu. I svi koli kada uznaju što šta tako u nas tu je, svi kako za Ukrajinci, salon frazurski, tako, samo u nas u Vrbovcu.